Y vamos a hablar de economía, atención, porque... Eh, el dólar blue arrancó 128 pesos, hay una etapa de negociación. El ministro de Economía, Martín Guzmán, ha dicho que también esta negociación se está poniendo rígida. Pero queremos conocer mayores detalles con nuestro amigo Mario Colta, el especialista en la materia. Mario, querido, eh, buen mediodía ya, ¿cómo estamos? Muy buenos días, muy buenos mediodía, está bien, un gusto, Marcelo, ¿cómo le va, equipo? Un placer, amigo. Bueno, vamos directamente a compartir la información al ritmo del programa eh, mucho picante, así que en materia de deuda, la última información que tenemos es que eh, el Ministro de Economía, por mandato del Presidente, hizo saber al grupo BlackRock, principal sí. cabeza de los acreedores externos de legislación extranjera, de que no van a aceptar las eh, condiciones económicas ilegales que han vuelto a modificar en la negociación Argentina va a firmar, va a acceder a modificar el planteo original del 8 de mayo pasado, pero en este nuevo plazo que nos planteamos para el próximo 24 de julio, va a haber una suerte de reconsideraciones en esta renegociación donde Argentina vuelve a reafirmar el concepto de que por un lado, va a tener la posibilidad de firmar un acuerdo que sea factible que Argentina pueda cumplir. Cualquier otro condicionante que los acreedores quieran imponer, Argentina no está dispuesta a aceptar bajo presión tanto condiciones legales como económicas. En estamos viendo en pantalla, Mario, estamos viendo en pantalla la placa. Más información y sí. más precisión. Estamos viendo en la, en la pantalla en este momento la renegociación de la deuda, la placa, lo que decías vos, el plazo hasta el 24 de julio. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar? Según lo que tenemos en pantalla, amigo. Yo creo que este, no tenemos que generar más alarma de la necesaria. Argentina viene en una situación que lo hemos compartido en el programa muchas veces, sí. De default desde el año 2018, Argentina tiene una deuda que ha sido conformada de manera acelerada con vencimiento de muy corto plazo y por lo tanto reconfigurarla, rearmarla, reprogramarla va a ser un mosaico multicolor muy complejo de resolver. ¿Qué puede pasar a futuro? Yo creo que todos están interesados, todos, tanto los acreedores como la Argentina, de llegar a un buen puerto. Claro. Lo que pasa es claro. que en el marco de la crisis mundial, Argentina no puede aceptar que a nuestro país le impongan condiciones que no rigen en ninguna parte del mundo, más en el marco de una caída estrepitosa del valor de los títulos, claro de la deuda que no tan solo tiene Argentina, sino más de 166 países del mundo. Y... Estamos dispuestos y... a negociar, dice el ministro, sobre la base de que Argentina pueda cumplir sus compromisos. Las cuestiones técnicas podemos compartirlas tal vez la próxima semana cuando claro. tengamos mayor claro. precisión con la fórmula que va a aplicar el gobierno argentino con los acreedores en el replanteo del nuevo formato de propuesta. Bien. ¿Va a haber Bien. consecuencias económicas si no llegamos a un acuerdo más de la que ya tenemos hoy más dificultades Argentina no puede tener? Todo lo que tenemos por delante es encontrar las mejores condiciones para reencauzar este, todos los recursos que sean necesarios, que son muy escasos en la Argentina y más en época de pandemia, en donde el tema de la deuda tiene que estar planteada como parte de un proceso de reordenamiento de las variables económicas y ellos también lo saben, o sea... Habrá Tal que cual. tensar, pero saben que hay que tensar sin romper, tanto ellos como nosotros. Una negociación compleja, pero es parte central de la política económica. Sin Otra duda. de las placas que sin compartí duda. con ustedes es el tema de precios. Precios de la canasta familiar, ojo, atención con este capítulo que va a traer algunos dolores de cabeza, sobre todo en el bolsillo de los argentinos. Hay una tendencia, Marcelo, Equipo, una tendencia que en los últimos, en los primeros 15 días del mes de junio, el que estamos transitando, 
sobre la base de tener presente de que el próximo 30 de junio vencen los precios máximos que se fijaron a partir de enero de este año hasta el 30 de junio, hay una embestida por parte de los formadores de precios de ponerle mucha presión y los mayoristas han impuesto en Bien. la cadena de precios de los productos de la canasta alimentaria básica, aceite, arroz, fideos, sal, azúcar un incremento que promedia entre el 5 y el 7% en los primeros 15 días del mes de junio, cosa que viola en primer lugar la ley de precios máximos, precios cuidados, y el gobierno está acelerando la discusión, la conversación en la mesa con la Unión Industrial Argentina, con los representantes de la COPAL, la Corporación de Alimentos, para que el próximo 30 de junio tengamos una nueva lista de precios. En esto me quiero detener para ver, decir, no existe ninguna razón técnica que justifique modificación en la lista de precios cuidados o precios máximos. Tenemos tarifas congeladas, combustibles congelados, moratoria pro previsional, moratoria impositiva, el único elemento, el único elemento que pueden ser considerados por los empresarios formadores de precios que son contaditos con los dedos, sí. tiene que ver con sí. el precio del dólar. Y acá un tema que venimos siendo muy recurrentes en el programa de Mucho Picante. Argentina es un país productor de alimentos. Que el dólar haya pasado de enero a junio de 60 a 70 no tiene por qué alterar el precio de los productos de la canasta alimentaria. No somos un Bien. país que importemos Bien. alimento, al contrario. Exactamente, tiene que haber las sanciones. Producimos claro. y exportamos. Bien, tiene que haber las sanciones respectivas por parte del Estado también, Mario, ¿no? Y el último sí, tema no. es el tema de, de Vicentín. ¿Cómo está la situación no, en este yo momento? Quiero sobre este tema, Marcelo, sí. discúlpame. Sí. Eh, he, he puesto a abrugar en la legislación a y llamo a la reflexión a las autoridades provinciales, nacionales, radicadas en Tucumán. He escrito artículos a la Nación. Hay una ley del año 2014, sí. que se creó para conformar el Observatorio Nacional de Precios. Por ley existe una institución que depende de la Secretaría de, de, la Secretaría de Comercio de la Nación y lo correlato en la provincia de Tucumán para hacer cumplir a rajatabla el análisis y el comportamiento de los costos de producción, elaboración y comercialización. Tenemos que aplicar la legislación, no hay que inventar nada. La ley existe y está para que echemos mano y cuidemos el bolsillo de todos. Exacto. Finalmente, Bien. un dato de color Bien. de lo que vos decías, Vicentín, nos hemos dado con una perla que llama la atención y preocupa. El juez que se ocupa de la causa del concurso en el tema Vicentín, el doctor Lorenzini supo ser abogado del Banco Nación, banco que le otorga después de las elecciones donde el presidente Mauricio Macri pierde las elecciones, Rosendo Fraga con el asesoramiento y firma de estos profesionales, entre ellos el juez que se ocupa de la causa de Vicentín, era el asesor letrado del Banco Nación Argentina Casa Central, donde le otorgaron los 18 mil millones de pesos de crédito sin garantías reales. Qué Atención con Qué este bueno. tema. Hemos puesto al zorro a cuidar a las gallinas. Acá habrá novedades, hay un dolor de cabeza que hay que resolverlo porque está en juego el patrimonio de todos los argentinos. Bien, Mario, querido, gracias eh, por el análisis. Estaremos en contacto nuevamente con vos. Buena jornada. Muy buena jornada. Y nos vemos el sábado seguramente en Economía de Bolsillo. Gracias. Por supuesto, aquí en Canal 10. Gracias, Mario, querido. Ahí está con Cato Emerich, que hacen Economía de Bolsillo.